Babakaril ang Realme Book. Hello si Alvin, ang inyong Tech Critic of Tech Tips, Reviews, and Guides. And today guys, pag-usapan natin kung gano'ng nga ba ka-real or legit ang Realme Book at kung tama nga ba ang sinasabi ng Realme tungkol dito. Tara, try natin to. Of course, simulan natin ang ating review doon sa hindi natin makakaila na isa sa mga main selling point ng Realme Book ang kanyang design. Pagdating sa design ng Realme Book, guys, masasabi natin na medyo meron siyang mga kahawig na ibang Ultrabook, pero hindi natin makakaila yung ganda ng design niya. Very sleek, very classy, very clean. Lahat na lang ng pwede kong masabi na maganda sa design ng isang Ultrabook eh meron ang Realme Book niyan. May kahawig ba siya ng ibang mga Ultrabook? Yes. Maganda ba ang design ng Realme Book? Yes. Meron ba akong pakialam kung meron siyang kamukhang ibang Ultrabook? Personally, wala at Iilan lamang yan sa mga tanong na kailangan nyo sagutin bago nyo kunin ang Realme Book. Meron siyang medyo unibody design kung saan halos iisang baka lang talaga yung pinaghulmahan na ating Realme Book. Pero kapansin-pansin lang na dito sa base natin, eh meron tayong mga may kitang screw so at least mas mapapadali kung meron man tayong i -re repair dito sa loob ng ating Realme Book. Sa finish ng Realme Book guys, powdered metal finish yan na masasabi ko, eh talaga nga namang gustong gusto ko pagdating sa mga laptops, especially sa mga Ultrabook natin. And with the Realme Book guys, available itong color na nakikita nyo ngayon which is yung Real Blue kung saan sa very unique at slightly fun color na to ay eh, set apart mo talaga ang ating Realme Book. Sa cover natin makikita mo din yung word na Realme na para sa akin very simple and minimalist tingnan. Napaka subtle lang ng branding natin at hindi naman siya over the top na medyo nakikita natin sa ibang mga Realme phones na na-release ngayong taon. Personally, para sa akin ang design ng Realme Book ay eh, talaga nga namang on point. At kung nag ka ng isang minimalist at clean laptop design, eh for sure talagang tinitingnan mo ang Realme Book ngayon. Build quality, build quality guys, no question pagdating sa ating Realme Book. Kung saan gumagamit tayo ng aluminum alloy para sa chassis niya dito sa cover, keyboard deck at saka base at nakakakuha tayo ng very little flex dito na talaga nga naman patunay sa tibay ng ating Realme Book. Of course, meron pa rin tayong plastic part na makikita mo sa screen ng laptop na to which is understandable naman and maganda naman yung pagkakakuha gawa nila so very clean and classy pa rin talaga yung itsura niya. Ang maganda pa dito sa plastic frame ng screen natin is of course slim bezel display na siya. So syempre mas immersive yung experience natin kapag ginagamit natin ang ating Realme Book. Speaking of the screen guys, kapansin-pansin iba ang aspect ratio natin dito. Kung saan meron tayong 3x2 aspect ratio na almost pa square na talaga yung screen natin. And ma-appreciate mo of course sa mga smaller laptops doon sa mga 14 inch pa baba. Kasi nga mas meron kang real estate vertically at mas hindi mo kakailangan ng tumungo kapag ginagamit mo ang iyong laptop. Of course, sa screen natin guys, ito rin ang isa sa mga selling point ng Realme Book. For this laptop guys, mahawa kayo ng isang 14-inch 2K resolution IPS LCD display and ngayon pa lang sasabihin ko na sa inyo pagdating sa display na to guys, makikita mo lang to sa mga premium laptops na available sa local market natin. Meaning, ganun na lang talaga ka-premium yung mga feature na binibili sa atin ng ating Realme Book. Besides pa sa taas ng resolution guys, eh, hindi lang yon yung hinahatid sa atin ng screen ng Realme Book. Meron din tayong magandang color accuracy with 100% sRGB and 1500 is to 1 contrast ratio na talaga nga naman top of the line pagdating sa mga Ultrabook dito sa Pilipinas. Meaning guys, pagdating sa screen, eh, you are getting one of the best screens talaga na available sa local market natin especially sa price point ng Realme Book. Mataas na color accuracy guys ay eh, nababagay syempre doon sa mga creative work natin and kung plano nyo mag photo edit and video edit sa inyong Realme Book eh hindi kayo i-disappoint ng screen ng laptop na to. Aside pa dyan guys, dito din sa screen ng ating laptop matatagpuan nyo ang ating webcam na again na-appreciate ko para sa mga Ultrabook ng 2021 kung saan nasa taas at hindi pa rin nagalaw ang webcam natin na mas flattering pa rin as compared doon sa mga webcam na nakalagay sa ibang posisyon. Yun nga lang sa lina ng webcam ng ating Realme Book, hindi ko masasabi na impress ako kasi nakakuha lamang tayo ng built-in HD camera for the Realme Book meaning kung naghanap kayo ng matataas na resolution, eh most likely kakailangan ninyong bumili ng external webcam. Hindi naman siya deal breaker guys kasi to be honest, normal naman sa laptop ang magkaroon ng HD camera and parang konti lang din talaga ang nag-offer ng mga full HD camera and for sure, mas mahal na di hamak ang mga laptop na yun. Aside pa dyan, isa din sa na-appreciate ko sa screen ng Realme Book, eh, kaya mo siyang i-tilt up to this degree na kada 
kadalasan ding concern para sa mga ultrabook na ganito kanipes. Pero masyado na tayong maraming nasabi sa screen ng Realme Book, move on na tayo sa keyboard niya. For the keyboard, okay lang naman yung layout natin. Again, wala pa rin tayong numpad given na 14-inch lamang na laptop ito. For the typing experience, masasabi ko na relatively meron tayong magandang key travel for the Realme Book kasi kadalasan nga para sa mga laptop na ganito talaga kanipes e eh, may expect natin na talagang halos wala na tayong key travel na matatanggap. However, for the Realme Book, hindi naman ako na bother ng ating typing experience and adjusting from my current laptop at saka mechanical keyboard to the Realme Book e eh, hindi naman naging problema sa akin. Sa taas ng keyboard deck natin, ang ating power button that also doubles as a fingerprint sensor. So of course, easier access kung sakaling kayo ay eh, nagmamadali. Aside pa dyan, dito sa keyboard deck natin, makikita ang napakalaking trackpad natin for the Realme Book na for sure magugusto mong gamitin. Nothing special aside doon sa malaking size natin, pero para sa akin at 2021, malaking bagay ang mga malalaking trackpad. So after naman guys, nitong keyboard natin and trackpad natin na to be honest, makikita pa rin naman natin sa ibang mga laptop, doon naman tayo sa portability ng Realme Book na isa, again, sa mga main selling point ng laptop na to. Kasi pagdating guys sa Realme Book, considering yung presyo ng laptop na to, eh ang Realme Book nata ang isa sa mga pinakamagaan na 14-inch laptop na makukuha mo. At 1.38 kilograms, eh mas magaan siya ng konti sa kanyang mga competitors na of course, kung lagi mo nga naman dala ang laptop mo, eh maa-appreciate mo ng sobra. Pero aside pa dyan, eh ang napakatinding nepes ng Realme Book at 15.5 millimeters doon sa pinakamakapal na side niya. So kung sakaling worried kayo na dalhin sa labas ang inyong Realme Book, eh hindi kayo problema dahil nga sa gaan, sa nepes, and of course doon sa tibay ng ating laptop. Perfect na perfect na ilagay dito sa ating color blue na XD Design Anti-Theft Backpack. And if sakaling gusto nyong kunin ang Realme Book in Real Blue, eh kitang kita nyo naman gana siya katerno dito sa ating backpack. So if ever na interesado kayo, ilalagay ko yung link nyan down below. And kung sakaling gusto nyong kunin ang ating XD Design Backpack, eh pwede kayo makakuha ng additional discount if gagamitin nyo yung promo code ko na ilalagay ko down below. So anyway guys, yun na yung konting plug natin para sa Brat Pack. Balikan na natin tong ating Realme Book. So talking about portability guys, syempre hindi rin natin pwedeng kalimutan ang battery life ng Realme Book. And of course, tinest out din natin yan using our video loop test kung saan naka-max yung brightness natin, naka-max yung sound natin dito sa laptop na to, at inabot tayo ng 6 hours sa ating video loop test. So impressive ba ang 6 hours? Masasabi ko na slightly above average to average ang battery performance ng ating Realme Book. Pero understandable yun given nga na meron tayong 2K screen on this laptop and since that sobrang nipis nga ng Realme Book eh ang battery capacity natin eh 54 watt hours lamang. Sinasabi ng Realme na dapat 11 hours of playback pero take note guys na local video playback ang sinasabi nila meaning dapat nakalagay sa loob ng Realme yun so medyo stretch yung 11 hours kung saan talagang naka battery saver ka tapos nakababa siguro lahat ng settings mo pero nung tinest ko nga sa standard test natin nakakuha tayo ng 6 hours which is average na for sure okay na naman para sa karamihan sa atin for some na talagang naghahanap ng long long battery life sa kanila mga laptop masasabi ko na isa yun sa mga dapat nyong i-consider sa ating Realme Book kung sakaling naman na naubusan kayo ng battery hindi rin siya magiging concern para sa Realme Book kasi ang charger ng Realme Book ay napakaliit lang at gumagamit din siya ng USB Type-C charging meaning kung sakala versatile na yung pag-charge natin na pwede nyong gamitin yung charger ng ating laptop pang charge rin ng phone nyo ngayon speaking of doon naman sa mga port selection natin dito sa ating laptop dito sa right side ng ating Realme Book meron tayong USB Type-A port dito at saka isang headphone jack. Tapos sa left side nyo naman, dalawang USB Type-C port. And if ever man, nakukunin nyo yung kanyang i5 version, eh yung isang USB Type-C port natin, eh Thunderbolt 4 compatible na rin. So regarding port selection guys, obviously medyo limited ang port selection natin for the Realme Book, pero still better than some Ultrabooks. Most likely, kakailangan ninyo ng dongle, especially para doon sa mga mahilig magkabit ng kung ano-ano para sa kanilang mga laptop. Top. So, something to consider bago nyo kunin ang inyong Realme Book. Lastly guys, dito sa baba ng Realme Book, matatagpuan ang kanyang speakers at gumagamit siya ng Harman Kardon speakers na masasabi ko guys, sobrang nabigla ako sa quality ng sound ng Realme Book. Hindi ako masyado actually nag expect para sa mga laptop na ganito kanipes or sa mga laptop na ganito yung price point pero on point yung speakers ng ating Realme Book. Natuwa ako doon sa quality ng sound natin kung saan yung base natin ay eh, mas apparent than most laptops at this price.
price point. And of course, yung maganda at malakas at buong-buong sound quality natin na even in higher volumes eh hindi nagiging sabog. So for sure, para sa karamihan sa atin na mahilig manood ng movies or manood ng mga YouTube videos sa kanilang mga laptop, eh matutuwa kayo ng sobra sa audio experience nyo with the Realme Book. Pero of course guys, hindi naman natin pwedeng palagpasin ang performance ng Realme Book. Kamusta nga ba ang laptop na to at gano'ng nga ba kaganda ang performance niya? Siyempre, dun muna tayo sa specs ng ating Realme Book. For this laptop guys, yung model na meron tayo is yung Intel Core i5 version niya with 8GB of RAM and 512GB of SSD storage. And para sa GPU natin, meron tayong integrated Intel Iris Xe graphics na GPU. So for this laptop guys, with a Core i5 CPU, hindi kayo magkakaproblema browsing, making emails dito sa inyong Realme Book. And if sakaling ganun nga lang naman talaga yung paggagamitan nyo ng inyong laptop, eh baka gusto nyo i-check out ng Core i3 kung saan mas makakatapid kayo syempre kapag yon ang version na kinuha nyo. For the Core i5 version guys, mas nababagay ang laptop talaga na to. Para doon sa mga naghahanap ng laptop for intermediate or advanced level of work, lalo na doon sa mga creative work na nagpa-planong gamitin yung laptop nila for video editing, photo editing, at saka rendering sa kanilang mga laptop. With the Realme Book guys, of course, binenchmark natin ang laptop na to at ito ang mga results na nakuha natin. For the Realme Book guys, with the new Intel Iris Xe na integrated GPU dito, eh mas advanced na yung level of work na nakukuha natin. But still, nakukuha mo pa rin yung portability na may expect mo out of Ultrabooks pero mas well-maintained or dissipated yung heat na meron tayo. Kasi mas konti, of course, yung thermal output ng ating mga integrated GPU. Tinry ko na mag-edit ng video using this laptop and hindi naman ako naka-encounter ng problem dito. Albeit, of course, mas matagal nga lang tayo mag-render kasi nga integrated graphics pa rin ang ginagamit natin. Kung sakali naman na plano nyo maglaro using the Realme Book, masasabi ko na kaya nyo namang maglaro. But still, ang experience natin ay eh, hindi naman talaga pang gaming laptop. Of course, dahil nga integrated graphics ang meron tayo, eh hindi natin makukuha yung super taas na FPS sa matataas na settings for the Realme Book. Ideal ito for occasional gaming na kung yun lang din naman ang ginagawa nyo sa inyong mga laptop, eh hindi kayo magkakaroon ng issue. Kung tutusin, nakakapaglaro din ako dito sa ating Realme Book at nakakakuha ko ng 60fps dito sa laptop na to while playing FPS games provided nga lang guys na mababa yung settings natin. Hindi naman ako nag-expect ng sobra dito sa ating Realme Book and actually para sa isang Ultrabook at this price point, eh normal naman yung ganitong klase ng performance. Mas targeted talaga ang ating Realme Book para sa mga creatives kasi nga sa main selling point niya which is yung napakagandang screen na hatid sa atin ng Realme Book. Again nga, 2K resolution na makukuha mo lang sa mga laptop na mas mahal ng dihamak sa ating Realme Book. At dahil napunta na lang din tayo sa usapang presyo guys, ngayon pag-usapan na natin kung magkano nga ba ang laptop na to. Locally guys, ang model na to which is yung Core i5 nga natin na version, nagkakalaga siya na 47,990 pesos. At para naman doon sa ating i3 version, eh pwede nyo yan makuha at the price of 37,990 pesos. O diba guys, under 50,000 pesos ang Realme Book. Pero para sa presyo na yun, okay nga ba talaga ang Realme Book? At real na real nga ba? Or gano'ng nga ba ka-legit ang sinasabi ng Realme tungkol dito? So for the Realme Book guys, kung i-analyze ko yung ginawa nila dito sa laptop na to or paano yung tirada nila para sa laptop na to, masasabi ko na pagdating sa performance, eh you are getting what you pay for. Meron mga laptops or actually maraming mga laptops na nasa price point na to na madedeliver ang performance na nabibigay sa atin ng ating Realme Book. Pero... Pero, isang malahing pero, hindi kasi talaga performance ang focus ng ating Realme Book. Kundi yung mga additional features na hindi mo makukuha sa mga laptops at this price point. Kadalasan guys, ang mga laptop na nasa presyo na to, eh hindi kayo kayang bigyan ng 2K resolution, hindi kayo kayang bigyan ng aluminum alloy na body, hindi kayo kayang bigyan ng gantong level of portability, at hindi kayo kayang bigyan ng ganito kaganda na speakers. Meaning guys, pagdating 
editing sa Realme Book ang mga additional features na to ang dahilan kung bakit magiging sulit para sa inyo ang Realme Book. Kung sakaling para sa inyo ang main priority nyo talaga when looking for a laptop is not yung performance pero yung ganda ng screen natin, yung ganda ng portability natin, yung ganda ng sounds natin, and basically yung overall or yung entire user experience natin kapag ginagamit natin ang ating mga laptop, then most likely para sa iyo is sulit ang Realme Book. Bakit? Kasi for 2K resolution guys, makikita mo lamang ito sa mga laptops na nagkakalagang 60,000, 70,000 or sometimes even more. Para sa mga laptops, lalo na't naghahatid siya ng ganito katindi na portability. Aside pa dyan, of course, is yung hindi natin makakailang ganda ng design ng Realme Book na kahit saan mo nga naman dalhin, eh for sure, eye-catching talaga or head-turning talaga sa kung sino mang makakakita ng laptop mo. And if ikaw ngayon ay eh, on the hunt para sa isang laptop na talaga nga naman magagamit for creative work, pero gusto mo yung magandang screen na meron mataas na resolution and maganda na color accuracy, then yung Realme Book na most likely ang pinakamurang laptop na pwede mo makuha. Actually, probably nga guys, yung Realme Book na yung pinakamurang laptop na makakapagbigay sa'yo ng 2K resolution screen under 50,000 pesos coming from a reliable brand. Maganda ang balance na hatid sa atin ng Realme Book at kung ikaw ay naghahanap ng magandang balance sa laptop na ginagamit mo, then most likely hindi hindi ka madidisappoint sa laptop na to. Now of course, madadala naman tayo dun sa next question natin, mas maigi ba na kunin nyo ang i5 version niya or dun na lang tayo sa mas murang i3 version niya na nagkakahalaga 37,990 pesos. Personally guys, para sa akin mas sulit yung ating core i5 version at mas long term natin siya magagamit. Kasi for the i3 version with 256GB of SSD storage, eh mas madali natin itong mapupuno. So of course, para sa akin, mas gusto ko yung mas malaking storage. Aside pa dyan, para sa core i3 version, yung integrated graphics din natin ay eh, Intel UHD graphics lamang. Meaning more on for basic work lamang talaga ito at medyo magkakaroon tayo ng struggle kung sakali man na plano nyo mag photo edit, video edit, or render sa inyong core i3 version na Realme Book. More on for basic work lang talaga siya guys na hindi naman masama kung mas gusto nyo makatipid sa inyong laptop pero gusto nyo pa rin makuha yung mga premium benefits na hatid ng ating Realme Book. Kasi makukuha mo pa rin ang premium na screen, premium na body, premium na design na hatid sa'yo ng iyong Realme Book. Para sa akin, kung kaya mo na lang din namang mag-invest pa or kaya mong itaas pa yung budget mo, eh for sure, mas marami kang magagawa sa iyong Core i5 version na merong 512GB of SSD storage at saka again nga yung Intel Iris Xe graphics natin. And if sakali man na decided ka na kung i3 nga ba or i5 version ng Realme Book ang kukunin mo, then I suggest mag-add to cart or mag-pre-order na kayo ngayon. Kasi if mag-pre-order kayo guys ng inyong Realme Book, eh talagang papasulitin pa ni Realme ang purchase nyo. Dahil meron silang malaking discount kung saan para sa i5 version, pwede nyo na lamang siya makuha at 41,990 pesos. At para naman sa ating i3 version, eh pwede nyo siya makuha at 27,990 pesos. So yung sulit na na Realme Book natin ay eh, pinasulit pa lalo na Realme kung magpipre-order kayo. Kung sakali man na abutan kayo na October 1 at hindi pa kayo nakadecide kung magpipre-order kayo, e eh, pwede nyo rin makuha ang Realme Book sa Silicon Valley kung saan meron tayong mga freebies na makuha such as yung ating Realme laptop bag, 1 year subscription ng Microsoft Office 365 at saka isang libreng mouse. So if ever man guys, yun na ilalagay ko na lang yung mga link down below para sa mga gusto na magpre-order at yun na masasabi ko para sa Realme Book, yun na yung mga slight compromise natin at saka yung mga napaka premium features na pwede nyo makuha kapag kinuha nyo ang inyong Realme Book. And ako so far, sobrang sold ako dito sa Core i5 na Realme Book. And kung ako lang yung tatanungin, ito yung mas prefer ko between the two. Pero kasi nga ako ay eh, nagpa-photo edit at saka video edit para sa trabaho ko. Yun na ang video natin para sa ating Realme Book at hopefully nangatulong ang video na to na makapag-decide kayo kung ano nga bang Realme Book ang kukunin nyo at kung ito na nga ba ang laptop na para sa inyo. Again, kung meron kayong mga questions, suggestions, o kaya negative reactions sa ating video, i-comment nyo na lang down below. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, of course, mag-subscribe by clicking the subscribe button down below at i-hit nyo ang bell icon para ma-update kayo whenever I post videos. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guide to give you tech tips, reviews, and guides. See you next time. Ingat. <coughs> Namahas ako dun, ha? Haba. <coughs>